Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçek un kurabiyesi tarifiyle geldim. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Kurabiyenin hamuru için yorma kasesinin içerisine 250 gram margarin. Ben margarin kullandım ama tabii ki de arzu ederseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine bir su bardağı pudra şekerini de ekledim. Ve macun kıvamına gelene kadar şöyle biraz karıştırıyorum. Daha sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ve bir paket vanilyayı ekliyorum. Daha sonra bir su bardağı nişasta ekliyorum. Ben mısır nişastası kullandım ama hiç fark etmez. İsterseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Bütün malzemeleri ekleyip şöyle güzelce bir karıştırdıktan sonra içerisine azar azar unu ilave etmeye başlıyorum. Ben kurabiyenin hamur için klasik su bardağı ile toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrolle ekleyelim. Kullandığımız unu hamurun içerisine kesinlikle bir kere de boşaltmayalım. Yoğurdukça azar azar unu ilave edelim. Eğer ki kurabiye yaparken katı yağ kullanıyorsanız kesinlikle hamuru çok fazla yoğurmayalım. Elimizin sıcaklığıyla margarin ya da tereyağı eriyecektir ve daha fazla un eklememiz gerekecektir. O yüzden çok fazla yoğurmamıza gerek yok. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Yoğurduğum hamurdan bir parça alıyorum ve masanın üzerinde önce şöyle biraz yuvarladıktan sonra parmaklarımla bastırıyorum. Elimle de şöyle biraz bastırıp genişlettikten sonra tam tepesinden çatalla desen çiziyorum. Çatalla desen çizdikten sonra bir bıçak yardımı ile öncelikle kenar kısımlarını düzeltiyorum ve daha sonra verev bir şekilde kesiyorum. Evet sizin de gördüğünüz gibi kurabiyelerimizin hem şekli çok güzel oluyor hem de yapımı çok pratik. Kurabiyelerin şeklini verdikten sonra yağlı kağıt serili tepsiye diziyorum. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Ben kurabiyelerin şeklini verirken verev olacak şekilde kestim. Ama tabii ki de arzu ederseniz kare olacak şekilde de kesebilirsiniz. Thank <laughs> you. 
Evet gerçekten bu un kurabiyesinin hem yapımı çok pratik hem de baya bir bereketli oluyor. Bu ölçülerden tam bir tepsi kurabiyemiz çıkıyor. Bütün kurabiyeleri aynı şekilde hazırladıktan sonra daha önceden ısıttığım 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Evet benim fırınımda tam 20 dakikada istediğim gibi pişti. Bu kurabiyenin bir özelliği de çok fazla kızarmaması gerekiyor. Bu şekilde beyaz olması gerekiyor. Benim fırınımda dediğim gibi 20 dakikada pişti. Ama tabii ki de bu süre sizin fırınınızın ısısına göre değişiklik gösterebilir. Kurabiyelerin ilk sıcağı geçtikten sonra bir süzgeç yardımı ile üzerine pudra şekeri serpiyorum. Gerçekten pudra şekeri bu kurabiyemize çok yakışıyor. Ama tabii ki de arzu ederseniz eklemeye de bilirsiniz. Bu kurabiyenin bir özelliği de çok çabuk bayatlamıyor. Bu şekilde hazırlayıp soğuduktan sonra isterseniz kapaklı bir saklama kabına koyup buzdolabında yaklaşık bir ay kadar da bekletebilirsiniz. İnanın tazeliğinden lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Tariflerimde kullandığım malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Kurabiyeler daha tamamen soğumadı ama çekimi bitirmem gerekiyordu. Yine de size tamamen soğumadığı halde nasıl kıyır kıyır olduğunu göstermek istiyorum. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.